হ্যালো আসসালামুকুম আছি ভালো আমি আর হচ্ছে কি একটু দেরি হলো আমি ওই যে ইউনিভার্সিটি আমার ছুটি হয় সাড়ে চারটায় ব্যাপার হলো যে ওই যে গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই টাইম স্লটটাতে সবাই অভ্যস্ত হ্যাঁ সেই জন্য আর কি আমি আর নড়াতে চাইনি যে কারণ ইয়ে হবে তো এখন তো মাত্র দুই তিনজন এসছে তো আমি একটু অপেক্ষা করি সাধারণত সোয়া ছয়টার দিকে শুরু করি তা আমি একটু আমি একটু অপেক্ষা করি আর ইয়ে কয়েকজনকে বলি যে তারা বন্ধুদেরকে কারণ এগুলো গ্রুপ ধরে সার্কেল ধরে আমি ক্যামেরাটা অফ করছি হ্যাঁ আমি
राजक भाई दुखित देरी हलो सकल के स्वागत शुभे मानिक मिया पाठचक्र नवम क्लस शुरू कर सम्मानित बक्ता ढाका विश्वविद्यालय गणजोगा और सांबादिकता विभाग एसोसिएट प्रफेसर प्रफेसर डर आब्दुर रजा खान प्रथम आगे तरह बेपारे कि भूमिका देवार आगे पर्यत क्लस गो कर संक्षिप्त विवरणी चक्रोधनीद्यालय इतिहास सबक अध्यापक अध्यापक सैयद अनोर हसन सर सर बर्तमान बंगबंधु चेयर बीयूपीदेशी प्रफेशनल जीवन कर अठारो पृष्ठ दीर्घ एक प्रबंध सर दें जेटी अपन संगे इमेल शेयर कर बक्ता दें त्रिशे सेप्टेम्बर बांगलेश सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसि चालू कर स्वैरशासन सामरिक शासन और गणतंत्रहनतार जो विषय तक छोटार ऊपर मानिक मियाार विश्लेषण गो के हाजिर कर पाकिस्तानी राजनीतर बीस बचर से बीटी केंद्र कर आलोचना उपस्थापन करें मत प्रकाश स्वाधीनता क्यों एक मौलिक एवं गुरुत्वपूर्ण जिन जेटा छाड़ा गणतंत्र अंगहानी घटे से जोरालो भाव चतुर्थ क्लस संगे कि चिंता भागा भागी कर नहीं मानिक मिया न्याजतार जो धारणा भावना शेयर करते चेहरी पे तब विषय प्रबंध लिखी से अपने संगे इमेल शेयर कृषक समाज मध्य राजनीतिक जो सृष्टि इतेफा भूमिका विषय खूब मनोग्राही एक आलोचना उपस्थापन कर मानिक मियाार चो पाकिस्तान इतिहास गतिपथ ब्रिटिश उपनिवेश पाकिस्तान स्वाधीनता जुक्त फ्रंटर उत्थान पतन एवं गणतंत्र पतन और स्वर शासन छोड़ना 
এরপর চার নভেম্বর এই মাসের প্রথম শনিবার এই আলোচনা করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর মশিউর রহমান তিনি আলোচনা করেন মানিক মিয়ার যে ছয় দফা এবং হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সটে ছয় দফা কেন ছয় দফা কিভাবে ছয় দফা হয়ে উঠলো এবং আমার মনে পড়ে যে তার একটা কথা ভুলবার নয় কারণ তার তো বঙ্গবন্ধু এবং ওই সময় সমস্ত মানিক মিয়া তাদের সঙ্গে সরাসরি কাজ করার সুযোগ ঘটেছে ফলে তিনি এমন কিছু কথা বলেছেন যেগুলো ঠিক বই পত্রে বা ডকুমেন্টেড নেই সেরকম কথা তার মধ্যে একটা জিনিস উনি ওনার নির্যাস থেকে বলেছেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের একটা সমস্যা ছিল যে বাইরের মানুষ যখন আমাদের এখানে শাসন করতে এসছে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে এসছে বা আমাদের এখানে কোনো কিছু চাপিয়ে দিয়েছে সেটা কিন্তু তার চেয়েও বড় ব্যর্থতা হচ্ছে যে আমাদের এখানে নিজেরা নিজেদেরকে আর সেলফ রুল যে নিজেরা নিজেদেরকে যে আহ শৃঙ্খলায় রাখা বা নিজেরা নিজেদেরকে শাসন করার যে ব্যর্থতা সেটা সেটার কথা তিনি জোরালো ভাবে তুলে ধরেছেন যে একটা আমাদের এখানে একটা সেলফ রুলের একটা ফেলিওর আছে সেটা তারপরে আহ অষ্টম ক্লাস সর্বশেষ যে যে ক্লাসটা হয়েছে এই ক্লাসের আগে অষ্টম ক্লাস লেখক ও গবেষক আন্দালিব রাজদি তিনি যে তিনি পেশায় সরকারি কর্মচারী ছিলেন মানে ঢাকার ডিসি ছিলেন একটা সময় তারপরে আর তিনি পড়াশোনা গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন এখন পুরাপুরি লেখা এবং গবেষণায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন তিনি মানিক মিয়ার দৃষ্টিতে পাকিস্তানি গণতন্ত্র উন্নয়ন ট্রেড অফ আছে কি এই প্রশ্নে তিনি একেবারে সেই আমাদের ইতিহাসের শুরু থেকে যখন গণতন্ত্রের ধারণাও সৃষ্টি হয়নি তখন থেকে তিনশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ধারণাগুলো কিভাবে পরিবর্তন হয়েছে এগিয়েছে তার একটা চিন্তার ইতিহাস তিনি টেনেছেন এবং মানিক মিয়ার মৃত্যু যখন হয় উনসত্তরের পহেলা জুন সেই পর্যন্ত এসে ইতিহাসটা টেনে খুব সুন্দর আলোচনা করেছে আজকে আপনারা অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছেন যার কথা শোনার জন্য অধ্যাপক ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক খান তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক সহযোগী অধ্যাপক তিনি আজকে বলবেন মানিক মিয়ার রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তা কারাগারের দিন লিপি তার শ্রেণী আলোচনা স্থাবক শ্রেণী বনাম শ্রমিক শ্রেণী কাকমারি সম্মেলন গণকল্যাণের রাজনীতি বনাম ক্ষমতার রাজনীতি তার দৃষ্টিতে পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্কের তিক্ততার কারণ এই বিশাল এবং ব্যাপক বিষয়গুলো তিনি উপস্থাপন করবেন অধ্যাপক আব্দুর রেজাক খান তো আমি তার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে ইংরেজিতে লেখা আমি আপনাদের সামনে পাঠ করছি ডক্টর আব্দুর রেজাক খান ইজ অ্যান অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অ্যাট দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম অব দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা আর্লিয়ার ডক্টর খান টট অ্যাট দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম অফ ইউনিভার্সিটি অফ চিটগাঁও ফ্রম ফর সিক্সটিন ইয়ার্স and was the chair of the department. Dr. Uh, Khan uh, began his journalism career in the early 1990s and worked as a journalist for the UNB, United News of Bangladesh, and other prestigious media houses in the country uh, for more than a decade. Dr. Khan completed his bachelor's and master's degree in mass communication and journalism from the University of Dhaka. Later, he also completed his MPhil and PhD from the Journalism and Media Studies Center, JMST, of the University of Hong Kong, uh, one of the most prestigious universities in the world. The University of Dhaka awarded him the Chancellor's Gold Medal Award for writing the best essay 
in an open essay writing competition on um, administrative and judicial uh, decentralization and their possible impact on society in 1985. He has awarded, um, he has, uh, he was awarded uh, the uh, Kodi Kara Research Fellowship 2000 uh, of the Regional Center for Strategic Studies, uh, Studies RCSS Sri Lanka to carry on a study on media transformation uh, during the past during the post-Cold War era in developing countries like Bangladesh, the case study of um, uh, Magur Chara uh, uh, Calamity. Uh, Professor Khan got many scholarship and fellowship to complete higher studies and research at home and abroad. Dr. Khan presented papers at many international conferences on media communication in different parts of the world. His work areas are critical political economy of media and communication, critical theory, subaltern journalism and communication, uh, liquid journalism and communication, religion and social media, media, uh, society and culture. Professor Abdul Raza Khan is an active member of the International Association for Media and Communication Research, IAMR, IAMCR, and a life member of the Asian Media and Communication Center, AMIC, and the Critical Theory Research Network. He is also one of the global, um, he is one of the, uh, one of the global listening center, GLC, directors. Dr. Khan is an uh, ardent lover of freedom of speech, free thinking, and human dignity for all, regardless of creed, color, uh, religion, or nationality. So without further ado, I would now request uh, Dr. Abdul Razak Khan to begin his lecture. Thank you. Um, our baller should be a game to go for the child. This means, uh, I'm a day of semester, uh, shashed decay. So, I should dig a taka. I'm a the best of the one. Very jam. I'm a semester coordinator for protein to post the hoche, a thesis student, the monograph student, the hoche, international student. They then need so much core come on a two well prepared for any of the lekata the ashram at a blue lekata or just a book. যেহেতু রনি ভাই আমাকে বলেছেন তার অনুরোধ বা সেটা তো আমার জন্য ফর্জি আইন হয়ে যায় উনি আমার একজন ভালো মানুষ ভালো বন্ধু অনেক বড় বড় কাজ করতেছেন আমি জানি না আমি আপনাদেরকে কতটুকু কি বলতে পারবো কারণ এর আগে অনেক বড় বড় মানুষ বলে গিয়েছে তারপর আমরা একটু চেষ্টা করি আমার যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিং এ স্টুডেন্ট অফ মিডিয়া স্টাডিজ বা ফরমার জার্নালিস্ট সব কিছু মিলে এখন প্রথমত যে প্রশ্নটা যে আউটলাইনটা আমাকে দেওয়া হয়েছে আমি এর মধ্যে থাকবো বাইরে যাব সেটা হচ্ছে যে মানিক মিয়ার রাজনীতি রাষ্ট্রচিন্তা এখন মানিক মিয়া বেসিক্যালি যে জিনিসটা চেয়েছিলেন তার রাজনীতির মূল কেন্দ্রবন্দী ছিল মানুষ এবং কোন মানুষ সেটা হচ্ছে সাধারণ মানুষ এবং এই সাধারণ মানুষের জন্যই মানিক মিয়ে কলম ধরেছেন এবং রাজনীতি করেছেন এর জন্য তাকে জেলে যেতে হয়েছে এবং জেলের যে ভয়ানক অভিজ্ঞতা এবং জেলে যখন উনি আসেন তখন ডাউন পত্রিকা সাংবাদিক এসে বলতেছেন প্রথমে তাকে অ্যারেস্ট করে যখন নেওয়া হলো প্রথমবার যখন নেওয়া হলো তখন চোদ্দ দিন বোধ উনি কোনো এই ডিভিশন পাননি মানে সেটা হচ্ছে যে উনিশশো সালে ষোলোই জুন ভোট চারটে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারপর তাকে ডিভিশন দেওয়া হলো তারপরে যেটা পাকিস্তান সময়ের সবচেয়ে বড় জিনিস কি ছিল যে একটা আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র একটা এন টি পিপুল স্টেট সবসময় আমরা দ্বারা যখন পরিচালিত হয় তখন এই রাষ্ট্রটি আসলে তার কি বলে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে রাষ্ট্রটি তখন ইট হ্যাজ বিকাম হয়ে যায় একটা অপ্রেসিভ মেকানিজম মানে রাষ্ট্রযন্ত্র তখন 
सामरिक बाहन दंड प्रताप प्रताप से कारण पाकिस्तान मानिक मिया लेखा विभिन्न जगह तो पाकिस्तान पाकिस्तान राजनीति बीस बस चौदह नम्बर चिंता करें एक मानुष करें जेले डिविसन से मानुष्टी चौदह दिन पर जो डिविसन देश गलिया जेलखाना एक विचित्र स्थान अभिज्ञतार मध्य बोला मैं हर एक रकम विभिन्न धरण मानुष अपराध आसे क्यों पकेट मार क्यों डाकत क्यों मुखे चूरी डाकते खुने मारते उद्धत हलो गणपीटनी दिए अवस्था कहिल कर देखा गल से लोकटी आगे पुलिस इनफर्मास से जो कदी जानता पे तक तरह देखे पे गलो तो मानिक भाई जो एर भाव जेले पाकिस्तान सब समय प्रलोभन देखिए बुद्धिजीवी हम सांबा हम राजनीतिविद हम मैं दे वेजा करते चाहिए खूब पाकिस्तान बदेशी राष्ट्र भारत कथा बीजेपी दल की शासन करते पंथा टाइम अवलम्बन करते तो डन पत्रिका जो सम्पादक अलताफ हुसैन खूब नाम कर एक पत्रिका खूब सम्पादक उन्नी मानिक मियार जेले देखा करते सरकार जेले सरकार उच्च पदस्थ कर्मकर्ता आलोचना हम प्रादेशिक सरकार मन करें उन्नी मार्शल स्टेशन से भंग करें ना कि मार्शल सामरिक विधि लंघन सजा देना बर्तमान कन्टेक्सटे एरक एक मानुष जो थकत राजनीति संवाद पत्र मानिक मिया प्रश्न कर लेंजेस्था फिलिया विवेचना करबृति सही करीते अपनी सम्मत हईत क्या निजे विवेक जिज्ञासा कर मानिकिटी कत श्रेणी श्रेणी आलोचना 
যেটা বলা হচ্ছে যে আমি মালিক মিয়াকে মূলত একজন সাংবাদিক হিসেবে দেখতেছি উনি যেটা বলেছেন যে উনি সংবাদপত্রের মধ্যে দিয়ে জাতি সেবা দিতেন যার জন্য অ্যাক্টিভলি পলিটিক্স এ ইনভলভ হন উনাকে বলা হতো উনি ইত্তেফাক নিয়ে পড়েছিলেন সাংবাদিকতা করেছেন সবকিছু মিলে তো এই যে মানিক মিয়াকে আমার যেটা মনে হয় যে প্রান্তিক মানুষ সাবলটন যে নিম্নবর্গের মানুষ তাদের জন্যই উনি মূলত অনেক কলম ধরেছিলেন এবং তৎকালীন সময় আমাদের মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত সোসাইটিতে সেই সমাজের নিচু স্তরে থাকতো মানে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমস্ত কিছু দিক দিয়ে মানিক মিয়া যেহেতু ওই জায়গা থেকে বসে এসেছিলেন উনি ওনার ওনার যে মানে পারিপার্শ্বিকতা সেটাকে উনি ভুলে যাননি বরং সেটা প্রতিফলন ঘটিত সেটার জন্য কিছু কাজ করতে চেয়েছেন তো মানিক মিয়াকে আমার যেটা মনে হয় যদি আপনার যদি বলেন যে এই ভারতবর্ষে যে প্রথম সাংবাদিক তার সংবাদপত্রের মাধ্যমে জমিদারদের বিরুদ্ধে লিখে এবং সেই সেই কারণে তাকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয় কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারি কুষ্টিয়াতে তার গ্রাম বার্তা প্রকাশিক একটা পত্রিকার মধ্যে দিয়ে আমরা তো আপনারা জানেন যে জমিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারি ছিল তার ভাই জিতেন্দ্র তিনি তিনি একসময় জমিদারিতে ছিলেন এবং তখন যে অত্যাচারটা হতো নীলকরদে সবকিছু মিলে একের পর এক লেখা লিখে যাচ্ছিলেন গ্রাম বার্তা প্রকাশে কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার কাঙ্গাল নামে সব কিছু তখন এটা ছিল ভারতবর্ষের প্রথম বিদ্রোহ সমস্ত খাজনা দেওয়া হবে না তখন সেই সময় ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সৈন্য এসে এনে এদেরকে দমন করা হয়েছিল দেখি তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার যেটা শুরু করেছিলেন এই বাংলায় আনডিভাইডেড বেঙ্গলে আমার মনে হয় যে মানিক মিয়া তার একজন যোগ্য উত্তরা থাকে সমস্ত কিছু মানিক মিয়া সাংবাদিকতা যেটা বলতে চাচ্ছেন যে সাংবাদিকতা যে সমাজে সাংবাদিকতার মানে সাংবাদিকতা থাকে না সাংবাদিকতা বলতে প্রকৃত সাংবাদিক থাকে না সেখানে আর কিছু থাকে না রাষ্ট্র যখন অনাচারে লিপ্ত হয় রাষ্ট্র যখন সুযোগ সুবিধা নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের অধিকার অন্য মানুষগুলো তখন সাংবাদিকতাই সেইখানে একটা বড় ভূমিকা রাখে সাংবাদিকতা উনি বলতে চাই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ হচ্ছে আহ উনি বলতে চাচ্ছেন যে সমাজের কণ্ঠ সাধারণ মানুষের কণ্ঠ কাজে কাজে এই সমাজে বিকাশের সাথে মানে সাধারণ মানুষের করার্থে সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ না করাই সমীচীন এবং যখন সংবাদপত্র এই সমস্ত নিয়ম কানুনের মধ্যে দিয়ে কণ্ঠরোধ করা হবে তখন সেই সোসাইটিতে গণতন্ত্র বিকশিত হবে না এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না এটা উনি বলে গিয়েছেন উনি যেখানে বলেছেন যে সাংবাদিকতা সোশ্যাল জাস্টিসটা কি জিনিস সেটা উনি সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন সোশ্যাল জাস্টিস সামাজিক ন্যায় বিচার বলে যে কথাটা বলি উনি এক জায়গায় বলতেছেন যে স্বল্প উন্নত দেশের বড় যে বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথম চোখে পড়ে তা হচ্ছে ন্যায় বিচারের অভাব এটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমাদের সোসাইটি আছে উনি বলতে কি অর্থনীতি কি রাজনীতি কি সমাজ জীবন কি শিক্ষা সংস্কৃতি সর্বত্রই ন্যায় বিচার অভাবই অভাবটাই সেখানে বিশেষ ভাবে প্রকট ট্রু বর্তমান প্রেক্ষাপটে যদি আপনি দেখেন ইটস ভেরি মাস ট্রু মানে এই বইটা যখন আমি পড়ছিলাম তখন আমি বললাম যে এই লোকটি মানে থ্যাংকস রনি ভাই যিনি আমাকে এটার সাথে ইনভলভ করছেন আমার প্রেজেন্টেশন ভালো হচ্ছে না কারণ প্রিপারেশন সমাজেই তো আমি যতবার পড়েছি আশ্চর্য হয়ে গেছি কি মানে কত ফোর্স দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ কি দেখতেছেন এবং কি বলতেছেন হ্যাঁ এবং সাধারণ প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উঠে আসা একজন মানুষ যদিও তার ফ্যামিলি খুব স্ট্রিকেট ফ্যামিলি ছিল উনি বলতেছেন যে কি অর্থনীতি কি রাজনীতি দেখুন কি সমাজ জীবন কি শিক্ষা সংস্কৃতি সর্বত্রই সর্বত্র ন্যায় বিচারের অভাবটাই সেখানে বিশেষভাবে প্রকট টিল টু ডে ইট ইস ট্রু অ্যান্ড ইটস দ্য রিফ্লেকশন অফ আওয়ার প্রেজেন্ট সোসাইটি সে স্বাধীনতার পর যে সরকারি আসুক যখনই আসুক আমরা কোনো স্পেসিফিক সরকার বলতেছি না আমরা বর্তমান পর্যায়ে সমস্ত সরকারকে মিলে এই জিনিসটা ছিল এবং আছে কতদিন থাকবে আমরা জানি না উনি বলতে চাচ্ছেন আমরা দেখতে পাই স্বল্প উন্নত দেশের মুষ্টিমেয় লোক চিন্তা করেন এখানে মানে মানে এটা আসলে এত ফোর্স চাই যে মানুষ মানে আমি যতই অবাক হই উনি বলতেছেন আমরা দেখতে পাই স্বল্প উন্নত দেশে 
স্বল্পোন্নত দেশের ডেভেলপিং কান্ট্রি দেশে মুষ্টিময় লোক এফি পিপল অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ধনবান হয়ে ওঠেন চিন্তা করছেন কি লিখতেছে সেই সময় 60 যে এখন সেটার রিলেভেন্সটা আপনি খুঁজে পাবেন মানে অবিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ধনবান হয়ে ওঠে আমি এই প্রসঙ্গে একটু বলতে চাই উইথ ডিউ রেসপেক্ট আমি ছোট করতে চাই ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে অনেক মেগা প্রজেক্ট হচ্ছে এট দা পে এট দা সেম টাইম আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পারচেজিং ক্যাপাসিটি কমে যাচ্ছে আমি একটা ঘটনা বলি এখানে বেশ কিছুদিন আগে আমি একটু সময় নিচ্ছি কেন বললাম সংবাদ করতে কেন মানুষের দর্পণ হয় এটা মানিয়ে নিয়ে বলতে সেটা হচ্ছে যেই কথা রংপুরের কোন এলাকায় একজন রিকশা চালক মানে তার নাস্তার জন্য প্রতিদিন সকালে বাজেট ছিল বিশ টাকা পাঁচ টাকা দিয়ে দুটো পয়টা দশ টাকায় খেত পাঁচ টাকার ভাজি পাঁচ টাকার চা বিশ এটা হচ্ছে তার প্যাকেজ মানে পাত্র আট বলেন বা নাস্তা বলেন সমস্ত যখন দাম বেড়ে গেল জিনিসপত্রের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তখন এই রিক্সাওয়ালা তো তার তো আয় বাড়তেছে না এই বিশ টাকার মধ্যে সে তার নাস্তাটা শুরু শেষ করতে হবে একটা একটা পরাটা তখন হয়ে গেল দশ টাকা ভাজি হয়ে গেল দশ টাকা একটা ভাজি একটা পরাটা দিয়ে সে নাস্তা করে চা তো খাইতে পারে না এবং ক্ষুদার্থ থাকে দিস ইজ দা হার্ড রিয়েলিটি অফ টু ডেজ বাংলাদেশ একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ মানে যারা খুব কতিপয় মানুষ এত ধনী হয়ে গেছে তাদের গাড়ি বাড়ি দেশে বিদেশে কিনে আসে অ্যাট দ্য সেম টাইম প্রান্তিক মানুষ যারা আমরা সাধারণ মানুষ এবং নামি আমার এক হাজার টাকা সঞ্চয় নেই তাদের যে দুর্বিসহ জীবন যন্ত্রণা সেটা সেই সময় ছিল দেখেন এবং এই যে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান বেড়ে যাওয়া যত বেড়ে যাচ্ছে তত ততই যারা ধনী হচ্ছে সে ধনী হচ্ছে আর যারা গরিব সে গরিব হচ্ছে সমস্ত এই যে একটা অর্থনীতির যে একটা মানে এটাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন আমি এখানে বলি যে যেটা বলে থাকি যে বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক যে পরিপ্রেক্ষিত বা ব্যাকগ্রাউন্ড যা চলতেছে ফেনোমেন সেনারিও দ্যাট ইজ ভেরি মাস রেফ্লেকশন অফ এ কনি ক্যাপিটালিজম কনি ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি ক্যাপিটালিজম কি ক্যাপিটালিজম আমরা সবাই জানি পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজিবাদ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু পুঁজিবাদী একটা বড় জিনিস হলো যে একটা সিস্টেমকে সে রান করে এবং একটা সিস্টেমকে রান করার জন্য সে মোটামুটি যোগ্য লোককে নেয় একটা কোম্পানি হয়তো তিনজন লোক নিবে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড নাইন দিলেও সে সেভেন এইট নাইন নিবে টোয়েন্টি বা নাইনথিথকে নিবে না কনি ক্যাপিটালিজম যে ওয়ান সোর্ট অফ মানে স্বজন তুষি পুঁজিবাদ যেটা একটা সমাজে যখন এটা আসে যে কিছু কিছু লোক রুলিং পার্টির সাথে বা ক্ষমতা যারা থাকে তাদের সাথে একটা অলিখিত কি বলে অলিখিত একটা মানে শর্ত তাদের মধ্যে থাকে যে আপনার যা কিছু লাগে আমরা দিব অর্থ তত সমস্ত কিছু কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাজ সবকিছু আমাকে দিতে হবে আমাদেরকে দিতে হবে যেটা ভারতে হচ্ছে এখন আদানি আম্বানি আপনারা দেখেন তো গুটি কয়েক গোষ্ঠী এরা পায় এবং তারা তারা প্রচন্ড গতিতে ধন্যবান হয়ে যায় ধনী হয়ে যায় কিন্তু এই এর বিনিময়ে যারা রাজনীতি করেন যারা আমরা থাকে বা বিভিন্ন বাহিনী থাকে তারা একটা বিরাট ভাগ পায় এবং এভাবেই এই উঠে পড়ে এই কনিকাতালিজম এখন বাংলাদেশে প্রচন্ড ভাবে বিদ্যমান এবং দিন দিন এই কনিদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এবং কনিরা বাংলাদেশের অর্থনীতি সর্বত্র আপনি শিক্ষা বলেন স্বাস্থ্য বলেন তার রাজনীতি বলেন অর্থনীতি বলেন সমাজনীতি বলেন এবং গণমাধ্যম বলেন গণমাধ্যমে যে মালিকানা যদি আপনি দেখেন মানে আমি এই জন্য বলতেছি যে একজন মানিক মিয়া তার ইত্তেফাক যে সংবাদপত্র সেটাকে সে উনি ভয়েস অব দ্য পিপল ভয়েস অব দ্য নেগলেক্ট ভয়েসলেস সেটা করছিলেন এবং উনি সেইভাবেই কলম লিখেছেন এবং কোনো কম্প্রোমাইজ করেন নাই দ্যাট ওয়াজ দ্য রিয়েল মিডিয়ার যে ক্যারেক্টার সেটা কিন্তু এখন যদি দেখেন সংবাদপত্র কারা সংবাদপত্র ডমিনেট করে বিভিন্ন কর্পোরেট গ্রুপ আপনারা জানেন বসুন্ধরা যমুনা ব্লা ব্লা প্রত্যেকে আসে এবং ফিনান্সটা সেখান থেকে আসে যখন এই এই জার্নালিজম যখন রিপ্লেস করে যখন কর্পোরেট জার্নালিজম সেখানে তো আর কিছু থাকে না সাধারণ মানুষের কথা থাকে না সেখানে কর্পোরেটের স্বার্থতা দেখা হয় এবং যেটা হয় যে এই যে যারা কনি ক্যাপিটালিস্ট মানে এই এই সমাজের প্রেক্ষাপটে যদি বলি তারা তো সবকিছুই মালিকানা নিয়ে নেয় মিডিয়ার মালিকানা হয়ে যখন যেটা বড় রোগ হচ্ছে যে সবাই টেলিভিশন চ্যানেলে মালিক হতে চায় আমি যখন পিএইচডি ডিসার্টেশন করার জন্য 
যেটা কালেক্ট করতে আসছিলাম তখন একজন টেলিভিশনের মালিক আমাকে বলেছিল যে কেন উনি টেলিভিশনের মালিক হলেন হতে চান বলে যে এটা এটা যদি প্যানাসিয়া এটা হলে আমি সরাসরি প্রাইম মিনিস্টারের সাথে মাসে দিয়ে একবার দেখা করতে পারি বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেতে পারি সমস্ত কিছু প্রাইম মিনিস্টারের সাথে বা সরকারি দলের সাথে বিদেশি করতে পারি ইট ইট ব্রিংস মি প্রেস্টিজ পাওয়ার অনার প্রেস্টিজ পাওয়ার প্রফিট এইগুলো আমাকে এনে দেয় সমস্ত কিছু তো মানিক মিয়ার যে সংবাদপত্র ইত্যাক ছিল সেটা ছিল প্রকৃত পক্ষেই একটি প্রকৃত অর্থে একটি সংবাদপত্র যে সাংবাদিকতার যে রূপ হওয়া উচিত তিনি সেটাই করেছেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এবং উনি যেটা এখন যেটা বললেন যে এই যে কর্নিদের দৌরাত্ম এবং সবকিছুই যে আপনার মানুষের মানে কি বলে আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়ে সাধারণ আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়ে বিকজ অফ মেসিভ কারাপশন কারাপশন গ্রিড অফ দ্য পলিটিক্যাল পার্টিস অ্যান্ড পলিটিক্যাল লিডার সমস্ত কিছু মিলে তারপর উনি যেটা আলোচনা করতে চেয়েছিলেন যে শ্রমিক শ্রেণী এবং স্তাবক শ্রেণীর বনাম শ্রমিক শ্রেণী এখন এই যে আমরা শ্রমিক শ্রেণী বলতে কি বুঝি যে উনি সাধারণ অর্থে যিনি শ্রম দিয়ে তার জীবিকা নির্ভর করেন সেই তো সেই তো শ্রমিক সে যেখানকার হোক সে মানে সাবলটান পিপুল যারা যাদের শ্রম ছাড়া তাদের কিছু দাম নেই শরীরটাই তাদের একটা পুঁজি ক্যাপিটাল এবং এই যে শ্রমিক শ্রেণীর তার ট্রেনিয়ার তাবক শ্রেণী বনাম শ্রমিক শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণী যেটা হয় যে সেটার ফলাফল আমরা দেখেছি রাশার বিপ্লবে বা ফ্রেন্স রেভিউলেশনে যখন তারা একক হয়ে এই সমস্ত করে তো এই পাশাপাশি যখন শ্রমিক শ্রেণী তার অধিকারের জন্য আন্দোলন করে সবকিছু তখন তার পাশাপাশি আমরা যারা একটু শিক্ষিত মানুষ যারা একটু বেটার পজিশন আছি তারা এক ধরনের স্তাবক তৈরি হয় এবং সেই স্তাবক কথা যেটা পাকিস্তান আমলে সেই যে স্তাবক শ্রেণীর কথা মানিক মিয়া বলেছিলেন যে বিভিন্ন সাংবাদিকরা সুবিধা নাই বুদ্ধিজীবীরা সুবিধা নাই তাদের মতো করে লেখে তাদের মতো করে বলে এইটা একটা স্তাবকতা তখন বিকাশ ঘটে এবং আপনি যদি আমি মানিক মিয়ার এই সিচুয়েশনটা প্রেজেন্ট বাংলাদেশে যদি আমরা একটু মিলাতে চাই তাহলে সেটা হচ্ছে যে যেটা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কি ছিল মানিক মেয়ের স্বাধীনতার পর মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি আমার খুব দেখে যেতে বুঝে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আলেকে যুদ্ধ করলাম একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পেলাম কিন্তু যে চেতনার যে চেতনার আমরা ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধ করলাম এবং শেষ পর্যন্ত দেশ করলাম সেই চেতনাটা কি এখন কাজ করে বা স্বাধীনতার পর কাজ করেছে এবং সেই চেতনা তো মুক্তিযুদ্ধ শাসের সাথেই শেষ হয়ে গেছে যদি তাই হতো তাহলে এই সমাজে এই ভেদাভেদ গুলো থাকে না তাতে বৈষম্য থাকে না কেন সমস্ত কিছু ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং এটা বঙ্গবন্ধু থাকা অবস্থা দুর্নীতি ছিল সবকিছু তারপর উনি চলে যাওয়ার পর ওনাকে একদম পুরো বাংলাদেশটা এটা বাংলা স্থান করে ফেলে ফেলা হয়েছে পুঁজিবাদের মানে বিকাশ ত্বরণিত করছে জিয়া রহমান যেটা আছে এবং দেশের যে মূল বেসিক প্রিন্সিপাল সেটা চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে চেঞ্জ করা দেওয়া হয়েছে এবং এটার জন্য কি হয়েছে এক ধরনের স্তাবক শ্রেণী তৈরি হয়েছে এবং এই স্তাবকরা সব ধরনের সুবিধা নিয়েছে সে রাজনীতিতে স্তাবক বুদ্ধিজীবীতে বা স্তাবক সাংবাদিকতায় স্তাবক এবং এই যে স্তাবক তিনি যখন মানে সবকিছু নিয়ে ফেলে তখন আসলে সাধারণ মানুষের মানে দুঃখের এবং কষ্টের সীমা থাকে না কারণ ওইটা একটাই এখন যেটা হয় মানুষের আহ মানদণ্ড হয় যে আপনি কত বৃত্তশালী কত অর্থশালী কারণ আমি যেটা বিশ্বাস করি সব সময় এবং এখনো বিশ্বাস করি যে এভরিথিং হ্যাজ গডস ইস পলিটিক্যাল ইকোনমি প্রত্যেকটি জিনিসেরই বা প্রত্যয়ের একটা রাজনৈতিক অর্থনীতি থাকে ইভেন ইন লাভ এন্ড ফ্রেন্ডশিপ আপনি বাবা মার ভালোবাসার সাথে তো এই যে পলিটিক্যাল ইকোনমি সেই সময় যে পলিটিক্যাল ইকোনমিটা ছিল পাকিস্তানের সময় যে নিজেরাই সুবিধাবাদী হওয়া সমস্ত ভালো থাকা সেই 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 জায়গাটা থেকে 
আমরা বোধ হয় খুব বেশি বিচুপ্ত হই নাই আমরা সেখানেই রয়ে গেছি মানে যদি বলা হয় যে এই অবস্থা থেকে আমরা কিছু হই নাই তারপরে যেটা বলতে চাচ্ছেন যে পাকিস্তানের যখন মানে হলো তারপরে যেটা হলো যে সমস্ত কিছু একটা পাকিস্তান যে কারণে তৈরি করা হয়েছিল তখন সেটা ছিল যে একটা ওই একই একই ফেনোমেনটা ছিল যে মুসলিমরা এই অঞ্চলে যে ডিপ্রাইভ মুসলিম যারা আছে তারা একটা মানে আগে তো দেয়ার ডমিনেটেড বা হিন্দু এলিট হিন্দু যারা বঙ্গভঙ্গটাই করলো এবং সেখান থেকে বের হয়ে আসছি তো মুসলমানরা এসে তাদের একটা দেশ হবে তাদের মতো তার থাকবে বৈষম্য থাকবে না কিন্তু কিছুদিনের পরে সেটা মোহবঙ্গ হয়ে গেল সমস্ত যে তারা ব্রিটিশদের হাত থেকে বের হয়ে আমরা পাকিস্তানিদের হাতে পড়লাম এবং ইট হাত বিকামে মানে কলোনি অব দা ওয়েস্ট পাকিস্তান সমস্ত সবকিছু এখান থেকে এইটা এটা মানিক মিয়াকে খুব তারিত করেছিল এবং সেই জন্য তিনি একবার বলেছিলেন যে রাজনীতি না করে উনি কেন সাংবাদিকতায় আসছেন উনি মনে করতেন যে সাংবাদিকতার করার মধ্য দিয়ে উনি এটা সাথ করতে পারবেন মানুষের সেই জন্য তিনি এই সাংবাদিকতায় নিজেকে এনেছিলেন এবং কখনো কোনো কম্প্রোমাইজ করেন নাই বন্ধ হয়ে গেছে অনেক সময় মানে সেটা তিনি জেলে গিয়েছেন কিন্তু হি ডিডেন্ট কম্প্রোমাইজ এবং এটাই হচ্ছে এটাকেই মানিক নিয়ে মিয়া বলা চলে এখন যদি বলা হয় যে আমরা যদি বলি যে মানিক মিয়ার যে পূর্ব পাকিস্তান মানে মানিক মিয়ার রাজনীতি ছিল মোটামুটি এই বলা জলে এবং রাষ্ট্র চিন্তাটা যদি বলা হয় যে কি হোয়াট ইস দা কনসেপ্ট অফ স্টেট অ্যান্ড থিউরি তো থিউরিতে যদি বলেন জাতি কি ভাবে মানে জাতি চিন্তা যেটা যদি বলি জাতি বা রাষ্ট্র চিন্তা এখন হোয়াট ইস দা মেশন এখন নেশন কিভাবে গঠিত হয় নেশনটা আসলে এটা যদি আমরা একটু তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে যাই ফরাসি একজন বড় স্কলার আছেন তিনি আর্নেস রেনে তিনি নেশন সম্পর্কে দুইটা কথা বলে তো আমরা যাচ্ছি উনি বলতে চাচ্ছেন যে নেশনটা হচ্ছে একটা সোল একটা স্পিরিচুয়াল প্রিন্সিপাল এটা হচ্ছে যে এটা একটা স্পিরিচুয়াল প্রিন্সিপাল এবং অনলি টু থিংস অ্যাকচুয়ালি কনস্টিটিউট দিস সোল দ্য স্পিরিচুয়াল প্রিন্সিপাল এই টু থিংস এর মধ্যে কি একটা পাস স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি সেটা তো একদিন হয় নাই সেই উনিশশো সালে সিপাহী বিদ্রোহ মানে বলে এই পলাশির যুদ্ধের পর থেকে তো বাঙালি পরাধীন কিন্তু এটার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে মানুষ বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে এবং সেটা সফল পরিণত হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর মধ্য দিয়ে উনি আমাদেরকে একটা দেশ দিয়ে গেছেন তাহলে নিষ্পর্শ নির্যাতন সবকিছু বেড়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাও এটা কিনে বলছে জাতি সেই সমস্ত সেই সম্পর্কে কিন্তু এখন ন্যাশন যদি বলা হয় যে ন্যাশন তাহলে কি এখন জোসেফ স্ট্যালিন যেটা আমাদের বাংলাদেশের সাথে মিলে যায় উনি বলতে চাচ্ছেন যে নেশন ইজ ইজ এ হিস্টোরিক্যালি কনস্টিটিউটেড স্টেবল কমিউনিটি অফ পিপুল ফর্ম অন দা বেসিস অফ এ কমন ল্যাঙ্গুয়েজ টেরিটরি ইকোনমিক লাইফ অ্যান্ড ফিজিওলজিক্যাল মেক আপ ম্যানিফেস্টেড ইন এ কমন কালচার তাহলে ন্যাশন হতে গেলে কি লাগবে আপনার প্রথমত একটা কমিউনিটি লাগবে একটা ডেফিনিট কমিউনিটি তারপর কি লাগবে একটা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ লাগবে আমরা আমরা যদি কমিউনিটি বাঙালি আমাদের একটা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তারপরে কি লাগবে তারপরে হচ্ছে কমন টেরিটরি যেটা আমরা পেয়েছি কমন টেরিটরি বাংলাদেশ নামে তারপরে কি বলে এই কমন ইকোনমিক লাইফ আমার কৃষি ভিত্তিক বাংলাদেশ সমস্ত কিছু মিলে তারপরে যদি আমরা বলি কি এভাবে এ কমন সাইকোলজিক্যাল মেক আপ মানে আমাদের যে দেহগত বৈশিষ্ট্য মুখাবয় সবকিছুতেই বোঝা যায় যে আমরা বাঙালি সমস্ত কিছু এবং এই সব কিছু মিলে একটা জাতি গঠন হয় বলেছেন বলা হয়েছে এভাবে জাতিকে সংজ্ঞায়িত করি এখন মানিক মিয়ে মানিক মিয়া যেটা 
এভাবে উনি দেখতে চেয়েছেন যে একটা কম্বিনেশন অফ কি বলে পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট এন্ড প্রসিড টুয়ার্ডস ফিউচার উইথ উইথ দ্য মেইন প্রিন্সিপাল অফ সোশ্যাল জাস্টিস সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক ন্যায় বিচার না করা হলে সেটা কোনো কাজে আসবে না এবং উনি দেখেন দেখেন উনি এক জায়গায় বলতেছেন যখন যা কিছু করা হয় মানে ইন দ্য নেম অফ প্যাট্রিয়টার ইন দ্য নেম অফ কান্ট্রি যা কিছু করা হয় কিন্তু সেটা যে উনি বলতে চাচ্ছেন যে প্রমাণ করিবে এবং সেটা হইছে এই সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সংশয় নাই মানে মানুষ নিজে কখন কোথায় কি দোষ করে তাহা তাহার নিজের পক্ষে বুঝিতে পারা অনেক সময় সম্ভবকর হয় না কিন্তু কিন্তু যাহারা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার হন তাহাদেরকে সাধারণ মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ধ উচিত হয় চিন্তা করে যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অন্তত এমনটি আশা করা করা হয় অন্যথায় তাহাদের কার্যকলাপ কেবল নিজেদেরকে সর্বনাশ সাধন করে না দেশের দুর্দিন ডাকিয়ে আনে হিটলার মুসলমানি এবং অন্যান্য দ্বিতীয়তাদের শেষ পরিণতি এবং তাহাদের অনিয়ম তিন্ত ক্ষমতার অপব্যবহার দরুন তাহাদের স্বীয় দেশবাসীকে যে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ও দুর্গতি প্রবাহিত হইয়াছে তাহা আজ ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত অথচ হিটলার মিসলনি প্রমুখ দিকটা এককালে যাহা করিয়াছে করিয়াছেন তাহাকে তাহারা দেশবাসীর জন্য কল্যাণকর বলিয়া চালিয়েছেন মানে যে জিনিসটা হয় রাজনীতির ক্ষেত্রে উলঙ্গ ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা চমৎকার দুটি ক্ষমতা উলঙ্গ এবং অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা মানুষের মধ্যে যে অহমিকা সৃষ্টি করে তাহাতে অনেকের সাধারণ বিচার বুদ্ধি নীতি জ্ঞান এমনকি পারলি পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায় আপনি দেখেন এই প্রেজেন্ট অংশে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের দেখেন একটা বিরাট মাত্রায় মানে মানে আমি এই যখন পড়ি মানে কি প্রচন্ড দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ এবং এই এই ওনার লেখা যা কিছু কমি পড়লাম আমাদের রাজনীতির জন্য যেমন এটা একদম যুব সত্য সাংবাদিকতার জন্য সবকিছু মিলে তাহলে উলঙ্গ তাহাতে উলঙ্গ অনিন্ত ক্ষমতা মানুষের মনে যে অহমিকা সৃষ্টি করে তাহাতে অনেকের সাধারণ বিচার বুদ্ধি নীতি জ্ঞান এমনকি পারলের ভিত্তি পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায় মানে গ্রিড ফর পাওয়ার গ্রিড ফর ওয়েলথ কাহারও একক হস্তে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে চমৎকার দেখেন গন্ধ কাহারও একক হস্তে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে তাহার অনুগ্রহ লাভের আশায় চাটুকার শ্রেণী কখনো অভাব হয় না চিন্তা করছেন এবং সেটা কিন্তু এখনো কাহারও একক হস্তে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে তাহার অনুগ্রহে অনুগ্রহ লাভের আশায় চাটুকার শ্রেণী কখনো অভাব হয় না ক্ষমতাধর ব্যক্তির আশেপাশে ভিড় জমাইয়া তাহারা তাহাকে দেশের প্রকৃত অবস্থা দেশবাসীর অভাব অভিযোগ ও সঠিক মনোভাব এবং চিন্তাধারা সম্বন্ধে অভিহিত করা তো দূরে কথা সব কিছু ঠিক হয় বলিয়া তাহাকে অজ্ঞতার অন্ধকারে আবদ্ধ রাখে ইউ কম্পেয়ার দি সিচুয়েশন ইন টু ডে সিচুয়েশন আপনারা হয়তো জানবেন যে বিপ্লবের পর প্রাদভা বের করা হতো স্ট্যালিন এটা সম্পাদনায় ছিলেন স্ট্যালিন একটা কপি বের করতেন শুধু লেলিনের জন্য সেখানে সব ভালো ভালো সমস্ত কিছু আর অন্যটা সেটা দেখাতে হতো না মানে স্ট্যালিন লেলিনকে যা দেখাতে চেয়েছেন দ্যাট ওয়াজ নট রিয়েলিটি দ্যাট ওয়াজ নট রিয়েল সোভিয়েত ইউনিয়ন কাজে কাজে এই যে স্তাবক দেরই তখন তো যেটা হয় যে সব কিছু ঠিক হয় সব কিছু পুষায় সমস্ত কিছু এটা কি এখন আপনি যে এখন এখন দেখেন এখনকার প্রেক্ষাপটে যদি আপনি আমাদের দেশের প্রেক্ষাপট দেখেন নিশ্চয়ই সব জায়গায় আছে শিক্ষা ক্ষেত্রে দেখেন মানে আমি যদি বলি যে ক্রাইসিসটা কি জানেন মানিক মিয়া বেঁচে থাকলে এই এই সমস্ত দেখে উনি হাট ফেল করতেন কেন করতেন দেখেন সাংবাদিক বলেন বুদ্ধিজীবী বলেন লেখক বলেন সাংস্কৃতিক কর্মী বলেন রাজনীতিতে বাদেই দিলাম তারা মানে ওই যে লোভ এবং ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার লোভ পাওয়ার লোভ সমস্ত তাদের যে একটা রেসপন্সিবিলিটি থাকে সমাজের প্রতি সেটা আমরা ওয়াকি বাবা গেছি এখন আমি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক রনি ভাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক আপনারা বিভিন্ন পোষা আছেন আমাদের একটা রাজনৈতিক দর্শন থাকতেই পারে তাতে কোনো 
शिक्षकता कर अध्यापना कर सांबादिकता कर सांस्कृतिकता अपनी मानुष पक्ष क्या करबर आनी मानुषर जन्ती ग्रहण कर चले ग प्रत्येक पेशार लोक जन जरा क्षमत तिग्रिटी पेशार आत्मसम्मान बोध भीषण जन दिए उलंग राजनीति विश्वविद्यालय शिक्षक उचित अवश्य राजनीतिविद ना से राजनीतिविद कथा बोलते बोला ठीक नए उन्नी देखें न्याय अन्या को दल विपक्ष जाए बोलते दल के श्रेणी कथा पढ़ल सब ठीक है सब कुछ है समस्त किस प्रेक्षापटनीति जो गणमानुष विच्छिन्न हो जाए सब समय चेष्टा कर स्वक श्रेणी तक संकट गभर संकट तो ही एक जगह बोलते हैं धारण कर भविष्य सम्बन्धे उद्विग्न ना हा उपाय चमत्कार रिफ्लेक्शन उहार उपशम ना हईले देश भविष्य सम्बन्ध उद्विग्न ना हा उपाय नाई अस्वीकार कर लाभ नाई परस्पर भूल बुझा बुझी जन्म ही हम अर्थनैतिक बैषम्य प्रचलित राजनैतिक शासन तत्विक विधि व्यवस्था जन्म ही हम मानुषर मन एम ही हताशा दाना बाधिया उठिया मानुष मानुष विद्वेश बांगाली अभविंगे विद्वेश एमक विच्छिन्नतादी प्रवणता लक्ष्य करा जाते यह अवस्था राष्ट्र जन पक्ष मंगल जनक नए विशिष्ट पाकिस्तान मतन विचित्र भौगोलिक अवस्थान विशिष्ट राष्ट्र पक्षे प्रवणता सर्वनाशी मान मानिक भैया पाकिस्तानी राजनीति विद्या रोपण कर तरण बात मिले तो अपनी देखें रिलीजन बेस्ड पलिटिक्स धर्म भित्तिक राजनीति धर्म तो अवश्य धर्म तो मानस बड़ आईडेंटिटी अवश्य तरह मानुष की मानस मानविक मानस गोष्ठी विलंग कर जी जी सब बड़ जिन होते भाषा संस्कृति पाकिस्तानी उभयल जनगण मध्य मूल जो सूत्र इसलम जो बला हतम तरह द्विमत पोषण करी स्वीकार 
আমি আশ্চর্য হয়ে যাই মানুষটি কি বলে গেছেন ধর্ম আমি তাহাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করি একদম স্পষ্ট বলতেছেন ধর্মীয় আবেদন আমাদের মধ্যে রয়েছে সত্য আমরা ধর্মীয় আবেদন কিন্তু ধর্মই আমাদের একমাত্র এমনকি প্রধান যোগ সূত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া নেওয়া চলে না পাকিস্তান আন্দোলনকালে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সংহতি বিধান কল্পে ধর্ম কেউ ব্যবহার করা হইয়াছিল বটে কিন্তু এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ চাকরি বাকি ব্যবসা বাণিজ্য জমিদারি মহাজনী ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল সেই আধিপত্য হইতে নিশ্চিত লাভ করা কেন পাকিস্তান বলে দিলেন নিশ্চিত লাভ করা এবং ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল গুরুত্ব লইয়া একটি নিজস্ব শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা আর এই কারণেই অখণ্ড ভারতের মুসলিম অঞ্চল গুলি ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে উনিশশো সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব রচিত হয়েছিল এবং এই লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী এবং যে এই যে পাকিস্তান হলো বস্তুত লাহোর প্রস্তাবে সেরা উপমহাদেশে মুসলিম আন্দোলনের কেন্দ্রীভূত বা অ্যাঙ্কর এই প্রস্তাব ভিত্তিক আন্দোলন কারণে মুসলমানদের ওই পূর্ব পাকিস্তানে আমি যদি বলি যে গণকল্যাণের রাজনীতি বনাম ক্ষমতার রাজনীতি বিশ্লেষণ মানিক মেয়ে যেটা দেখেছেন যে পাওয়ার মঙ্গল যখন ক্ষমতায় থাকে যদি কখনো কোনো দল দল বা ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতা যাওয়ারই একটা প্রধান এবং প্রধান লক্ষ্য এবং কর্মকাণ্ড হয়ে যায় যে যদি আমরা আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে দেখি যে আমরা যে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা যদি বল বল জনগণের জন্য তাহলে যেটা বলা দেখা যাচ্ছে যে আমরা যদি বলি সেটা হচ্ছে যে কেউ ক্ষমতায় যেতে চায় কেউ ক্ষমতায় থাকতে চায় ক্ষমতায় যাওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই ক্ষমতায় থাকার মধ্যে কোনো দোষ নেই কিন্তু যেভাবে তারা যে পন্থা যায় তার তো আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা তো চাকরা নাকি ভর্তা হয় জানি না রাজনীতি তো মানে মানে মানুষের জন্য রাজনীতি কিন্তু এরা যে রাজনীতিটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছে নোংরা জায়গায় সেখানে তাদের এক রাজনীতি মানে গোষ্ঠী কেন্দ্রিক ক্ষমতা সব ধরনের ক্ষমতা উপভোগ করা এবং জনবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা সমস্ত জিনিস এটা পাকিস্তান আমলে ছিল পাকিস্তান আমলের এই ক্রাইসিস এর মূলে মানিক মিয়া বলছেন যে ফ্রম দা ভেরি বিগিনিং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের এলুফ করে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের সরকারে সমস্ত কিছু আমলাদের নিয়ে আসা হয়েছিল একটা সিভিল ব্যুরোক্রেট মানে আর ফৌজি ব্যুরোক্রেট এবং এই ব্যুরোক্রেটটা এসেই যেহেতু তারা জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে ব্যুরোক্রেসিতে আমার একটি জায়গা যেখানে মানুষের কাছে যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না এই এই ব্যুরোক্রেসিটাই কি বলে পাকিস্তানের জন্য কাল হয়ে গেছে মানে প্রো পিপুল যদি ব্যুরোক্রেসি না হয় যেটা সমস্ত বরং যে একটা অপ্রেসিভ ম্যাকানিজম হয়ে জায়গা টু তখন পাকিস্তানে এটার জন্য সত্য এবং সেটা যদি বলা হয় তাহলে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সেটা সর্ববই সত্য বলে মেনে নিতে হবে পাকিস্তান উনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন তো পূর্ব পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের তিক্ততার কারণ যেটা আমরা যদি বলি যে মূলত ছিল যে ওয়াদার বর খেলা এবং কি বলে এক ধরনের মুনাফিকি করা যেটা বলে করা হয়েছে সেটা না কোনো অন্যটা করা এবং এট দ্য টেম টাইম তাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছে ছিল যে ক্ষমতার টিকে থাকে এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা কোনো ভাবে নিজেদের হাত টিকে দিবে না এবং বাঙালিদেরকে জমিয়ে রাখবে সেটাই ছিল তার মানে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে তিক্ততার কারণ হচ্ছে যে পশ্চিম পাকিস্তান সবসময় আমাদের নীতি চোখে দেখিয়েছে সমান অধিকার সোশ্যাল জাস্টিস কিছু না এবং তারা মনে করতো তারা সুপিরিয়র মানে হিউম্যান বিং তারা উৎকৃষ্ট মানব কিন্তু বাঙালিরা বাঙালরা যেটা হিন্দুরা মনে করতো বাঙালরা তারা উপমানব মানব না এবং এই এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতেই পাকিস্তানের 
সমস্ত ধরনের সম্পর্ক এক তিক্ততায় পরিণত হয় যার বিভিন্ন বিদ্ধ বাউন্ন সাল থেকে চুয়ান্ন সাল ছেষট্টি উনসত্তর সত্তর একাত্তর যে যুদ্ধের মধ্যে যে আমরা যে বাংলাদেশ পাই সেটার ফল মূলে ছিল পাকিস্তান পাকিস্তানিদের মানে মানে ডোমিনেশন হেজিমনি অপারেশন সাপ্রেশন অ্যান্ড ব্রুটালিটি সমস্ত কিছু মিলিয়ে তো আমি এখানে আপাতত শেষ করতে চাচ্ছি আপনাদের যদি কিছু জানার থেকে বলার থাকে অ্যাড করতে পারেন আই ওয়ান্ট টু মেক ইট যদি আপনারা শেয়ার করেন তাহলে ভালো হয় মানে আমি হয়তো ভালো ভাবে প্রেজেন্ট করতে পারলাম না সব কিছু বিক্ষিপ্ত থাকার কারণে তো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন তাহলে আমরা হয়তো সেইভাবে জানার চেষ্টা করব অনেক ধন্যবাদ অধ্যাপক আব্দুল রাজা খান ভাইকে আমাদের যে আলোচনার মধ্যে তিনি মানিক মিয়ার কতগুলো মৌলিক মূল্যবোধ এবং কতগুলো মৌলিক গুণ এটাকে ইংরেজিতে বলি আমরা ভার্চু বা বাংলায় হয়তো সদগুণ বলা যায় ভার্চুর বাংলায় সদগুণ হবে मानिक मियाार भार्चू गो के सामने पिन पॉइंट कर तुम्हें खुबी इन्सपायरिंग विषय আমরা তরুণরা যদি নিজেদের মধ্যে মানিক মিয়ার এই ভার্চু গুলোকে ভ্যালিউজ গুলোকে মূল্যবোধ গুলোকে এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজের প্রিন্সিপালকে খুব শক্ত ভাবে খুব কঠিন ভাবে ধরে রাখা এবং পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে না দেওয়া হ্যাঁ সেটা সেটা মানিক মিয়া যেভাবে করেছেন সেটা আমাদের জন্য অবশ্যই অনুপ্রেরণার অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয় তো আমি অধ্যাপক আব্দুর রাজা খান ভাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাই এবং অভিনন্দন জানাই তার এই মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য ভাই আমি একটা জিনিস করতে চাই যে জার্নালিজম সম্পর্কে মানিক মিয়ার আমি কি অ্যাড করতে পারবো হ্যাঁ বুঝতে পারবো गणतंत्र प्रथम स्वाधीनता संग्राम शुरू एक सप्ताहिक कागज प्रकाशना निषिधकरण मान বন্ধ করে দেন আটকে দেন বিভিন্ন মানে তারা তাদের কবর রচনা করে রাশিয়ার কমিউনিস্ট বিপ্লবে স্টার কুলিঙ্গ ভূমিকা আজ ঐতিহাসিক স্বীকৃত পাক ভারত উপমাতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগঠন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী জাতীয় গঠনমূলক কাজে জাতীয় সংবাদপত্রের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এই ভূমিকা আজ কোনো কারণে খণ্ডিত ও খর্বিত হইলে জাতীয় চেতনার একটা বড় অংশ তাতে বিলুপ্ত হয় মানে ফ্রিডম অফ স্পিচ প্রেস ফ্রিডম ফ্রিডম অফ থিঙ্কিং ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন একটা সভ্য সমাজে তাহলে সেটা সংবাদপত্র এবং স্বাধীনতা এই কথা দুটোর ভিতরে একটা দোতনা আছে সংবাদপত্র আসলেই যখন জনসাধারণের খবরাখবর সুখ দুঃখ ও আশা আকাঙ্ক্ষার কাহিনী প্রকাশের প্রকাশের মাধ্যম তখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাখ্যা দ্বারায় জনসাধারণকেই নিয়ন্ত্রণ করা মানে এটা ওয়ান সর্ট অফ जनसाधारणतिक अधिकारेप प्रशिक्षा चालान स्पष्ट उन्नत और सचेतन समाज जन समाज हस्तक्षेपे सूझ सीमित কারণ জনসাধারণ সেখানে তাদের বহুযুগের সংগ্রাম লব্ধ অধিকারের অত্যন্ত প্রহরী কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশে বা সদ্য স্বাধীন দেশে জনসাধারণ সচেতনতার অভাব ও নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে চতুর শাসক বর্গ শব্দ কি চতুর শাসক অনেক সময় সংবাদপত্র অধিকার হরণের নামে জনসাধারণের অধিকার হরণ করে বসেন কেন ইমাজিন মানে ওটা প্রফেটিক সেই মানে আমি আশ্চর্য এক্ষেত্রে সংবাদপত্রকে অবশ্যই প্রশাসনিক ভ্রান্তি 
प्रणयर अवस्था छात्र लीगर तेष्टि सने छात्र लीगर एक आमंत्रण कथा मानिक मानिकिया डिविसन करते बैषम्य करते बैषम्य दूर कर लोभ दिल बड़ लोभ दिल चले जाए मानुसाइटी मानुष मानुष डाल भात निरापत्ता प्रश्न <laughs> उत्तर पे विषय आलोचनकृत हतम जो मानिक मियारे लिगेसि लिगेसिटा बर्तमान मध्य 
আমাদের সাংবাদিক কমিউনিটির মধ্যে আসলে তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু কারণ উনি ইতিমধ্যে বলেছেন যেমন উনি ক্রনিক ক্যাপিটালিজমের কথা বলেছেন তো আর কি কারণ আসলে মানে শাসনতান্ত্রিক কারণগুলোর দিকে স্যার যদি একটু আলোচনা করতেন একটা কথা উনি বলেছেন যে যে যেখানে ব্রোক্রেসি যদি খুব বেশি ডমিনেন্ট একটার হয়ে যায় আমাদের গভর্নেন্স এর ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আহ হচ্ছে যে শাসন ব্যবস্থাটা তখন অনেক বেশি পাশাপাশি আসলে কি ইনস্টিটিউশনাল টুল গুলো কি এখানে আসলে নতুন মানিক মিয়াদের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে আসলে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা সাংবাদিক সমাজের নতুন যারা সদস্য আমরা এই প্রজন্মের সাংবাদিকদের মধ্যে আমরা কেন দেখছি না তার মধ্যে কি এই জিনিসটা আমরা আপনি কিছু কারণের কথা বলেছেন তো এর বাইরে আসলে আর কোন কারণগুলো মানে ইনস্টিটিউশনাল দিকটা যদি একটু বলতেন যে ইনস্টিটিউশনাল যদি দিক বলি তাহলে আপনি বলবেন নাকি আমি বলবো শেষ হয়েছে ইনস্টিটিউশনাল যদি বলি আমার একদিন এক বন্ধু সেই কথাটা বলেন তুই প্রচন্ড পণ্ডিত লোক বলো যে বুঝ সে আমাকে মাস্টার মশাই বলে এখন যদি বলেন যে যেটা এখনকার সাংবাদিকদের কেন সেটা এরকম হয় নাই তাহলে ওই আমার এই বন্ধুটি বলেন যে স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর দেশের প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশন ধ্বংস করে দিয়েছে এবং এই ইনস্টিটিউশন ধ্বংস করছে স্বয়ং রাজনীতি রাজনৈতিক দল রাজনীতি বিদ্যা যদি বলেন যদি এখন যদি বলি তাতে যখন ইনস্টিটিউশন যদি বলি যে আপনি যে ইলেকশন কমিশন বলেন পিএসসি বলেন বা অন্যান্য যেগুলো আছে সমস্ত কিছু হ্যাঁ বা পার্লামেন্ট বলেন এখন সব কিছুই ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা এবং ভেঙে পড়লো কেন কারা ভেঙে পড়লো এটা এটা যাদের দায়িত্ব ছিল যে এই সাধারণ মানুষ স্বার্থ রক্ষা করা তাদের হয়ে কিছু বলা তারা তারা সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে কিন্তু সেখানে নিচ্ছে না যার ফলে কি হচ্ছে ইনস্টিটিউশন কেন ভেঙে গেল দেখি দেখেন আমি ছোট করতেছি না আমার এক্সাম্পল আমরা জানতাম যে আপনারাও দেখে থাকবেন যে আমরা ছোট সময় দেখছি যে আমার এক স্কুল মাস্টার তার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব করা দিয়েছে তার পয়সা নেই জনগণ টাকা তুলে সে চেয়ারম্যান হয়েছে জনগণ কিছু তার সুবিচার পেয়েছেন এখন তো সেটা নাই এখন যখন এই বর্তমান সরকার যখন এই জায়গায় যখন তার দলীয় ইটা দিয়ে দিল মার্কা যেটাকে বলে সিম্বলটা দিয়ে দিল তখন তো এটা দলীয় লোক হয়ে গেল এবং আমার এক ছাত্রের বাবা সে বিভিন্ন ভাবে উত্তাচারিত হচ্ছে তখন বলে স্যার আর তো চেয়ারম্যান হলে আমি টাকা দিতে পারবো এবং সেই চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য মোর দেন টু কোট টাকা থেকে খরচ করতে হয়েছে তখন আমি আমার ছাত্রের কত কোটি ভোটার করছে তারপর উনিশশো ছিয়ানব্বই ফেব্রুয়ারিতে যে ইলেকশন করছেন এটা আমি লীগ দোষ দিয়ে লাভ নাই তবে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো এই যে বেসিক ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল গণতন্ত্রের বা রক্ষক সেগুলো ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং ধ্বংস করে দেওয়ার প্রথম একটা সুবিধাবাদী মনোবৃত্তি তৈরি হয়েছে সমস্ত কিছু মানে সুবিধা নিয়ে সমস্ত এবং মানে এখানে একটা কথা বলা বলতে চাচ্ছি যে সুবিধাবাদী মনোবৃত্তি কি জিনিস সেটা বুঝানোর জন্য মৌলানা রুমি আমার খুব প্রিয় মানুষ উনি ওনার একটা বিখ্যাত কিতাব আছে ফার্স্ট যেটা স্কোর্স রুমি বলতেছেন প্রফেসর সাল্লাহ আলী করতো যে জ্ঞানী অধম যে কোন কিছু পাওয়ার জন্য রাজ দরবারে যায় সেই রাজাই বা রাজপুত্র উত্তম যে জ্ঞান অর্জন করার জন্য একজন জ্ঞানী কাছে যায় এবং একজন শিষ্য হিসাবে 
ক্ষমতার পাঠ হয়ে নেন এখন আপনি দেখেন আমাদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বা সাংবাদিক সম্প্রদায় সাংবাদিকের মধ্যে সৎ সাংবাদিক আছে বলেছিলেন যে মফসল সাংবাদিকরা আপনার সাংবাদিকতাকে আপনার মফসল ছোট করতে পারেন কিন্তু মফসলে অনেক সময় যে সমস্ত নিউজ আসে সেটা যদি ফার্স্ট লিস্ট সেকেন্ড লিস্ট হওয়ার মতো থাকে তাদের ফিউচার ক্রাইসিস কি হবে তার অভাব তারপরে সাধারণ মানুষের দুঃখ এসেছে তো এখনকার লড়াইটা খুব কঠিন হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন এই যে অনেক সময় দেখে যে সাংবাদিকরা সবকিছু টেলিভিশন জার্নালিস্ট দেখে স্টাডিজ দেখলাম যে তারা মেনে নেয় তাদের একটা পরিবার আছে এই চাকরিটা চলে গেলে তারা কিছু করতে পারবে না যেহেতু এই সোসাইটি সিস্টেম যদি ইন ট্রু সেন্স ইন রিয়েল সেন্স আমরা গণতন্ত্র বলি সেটা প্র্যাকটিস নেই তাহলে এখানে তারা সেই কাজটাই করে কেন তারা বিরোধ ভাজন হবে আপনি দেখছেন তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংখ্যা সরকার যে একগুলো তৈরি করতেছে তার মানে তোমার চাপা দেওয়া কণ্ঠ রোধ করা গণতন্ত্রের কথা বলবে স্বাধীনতার কথা বলবে কিন্তু আপনাকে কথা বলতে দিবেন সবকিছু মানে তাল গাছটা আমার এটা একটা ক্রাইসিস আমার মনে এই জন্য আমার মনে হচ্ছে যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে গেছে লবি করা প্রবণতা আছে এবং অল্প অল্প শ্রমে অল্প সময়ে ধনী হওয়ার একটা প্রবণতা আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন জায়গায় এই পাঁচ সাত বছর আগে তার কিছু ছিল না রিক্সাওয়ালা ছিল আঠারো বছর আগে রিক্সাওয়ালা স্টার্ট করেছে লোক এক মন্ত্রীর সাথে জানি কোটি কোটি হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক এটা তো রাষ্ট্রীয় স্পন্সরশিপ এগুলো করা হচ্ছে কোন না কোন মানুষ যদি তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা না পায় তার পছন্দ মতো তার নেতা বা নির্বাচন করতে জনগণ থেকে তো দূরে তার তো অনেক 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 লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাইল দূরে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বঙ্গবন্ধু করছেন তাজুদ্দিন করছেন জাতীয় চার নেতা করছেন অনেকেই করছেন এখন তো সেটা নাই এখন তো এবং রাজনীতি একটা বড় এখন যেটা দেখেছি সব জায়গায় দেখবেন পশ্চিমবঙ্গে বা ইন্ডিয়াতেও স্টারদের নিয়ে আসা হয় স্পোর্টস স্টার ফিল্ম স্টার সিঙ্গার এদের তো রাজনীতি নাই এদেরকে কেন রাজনীতি আপনি নিয়ে আসতেছেন রাজনীতি যে করবে সে তো রাজনীতিবিদ করবে যার জন্য এই অবস্থা আপনি পার্লামেন্টে দেখেন কজন প্রকৃত রাজনীতি তার মধ্যে কজন ব্যবসায়ী আছে বর্তমানে মধ্যে সিক্সটি পার্সেন্ট আপনি ব্যবসায়ী পাবেন এখন যারা ক্ষমতায় থাকবেন দেশ চালাবেন তারা যদি এই বিষয়গুলো না ভাবেন তাহলে কিভাবে হবে বলেন এটাই জি বলতে মানিক মিয়াদের মতো তবে প্রত্যেক যুগেই কিন্তু মানে আমার মনে হয় যে অনুপ্রেরণার একটা অভাব আছে হ্যাঁ যে আমাদের মানিক মিয়ার চর্চা যদি আরো বেশি করে হতো আমাদের সমাজে কথার কথা যে তার মূল্যবোধ গুলো যে এরকম মানুষ হতে পারে এরকম মানুষ করে দেখিয়ে গেছে জিনিসটা যদি আমাদের আলোচনা আমাদের সামনে ভাইব্রেন্ট হিসেবে থাকতো তখন কিন্তু অনেক মানুষ অনুপ্রাণিত হতে পারে 
परिवर्तन स्वप्न देखें बड़ स्वप्न मूल्यबोध के धरे रखते चान एक एथिकल प्लैटफर्म दाड़े मोरल ग्राउंड दाड़े विश्व के कल्पना करें जीवन के कल्पना करें सांबादिकता श्रेणी विकसित होते मान शासनिक देखीजे संविधान आलोके सरकार व्यवस्था पासी संविधान क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाथी बेहतर क्षतिकर है सर्वमय क्षमता देव चेक एंड बैलेंस जो ना थे सब समय दुर्घटना घटार संज्ञा थे राजनीति दल ग क्षमत टीके मार्बे गाड़ी आगुन दीबे हाँ ना खेती थकब दब्य मूल्य उद्योगी मैं तो निम्न वर्गीय शिक्षक विश्वविद्यालय बेतन बाहर आय नाई प्रश्न मन हो 
জি হ্যাঁ প্লিজ প্লিজ অবশ্যই প্লিজ আচ্ছা একটা জিনিস আমার মনে হয়েছে কুরবান আলী ভাই আছেন আপনি জি জি আছি আচ্ছা 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 আমি একটু বলছি যে সেটা হচ্ছে যে যেমন আমাদের সংবিধানের যে চারটা মূল নীতি হ্যাঁ দেখেন আমরা সমতার দিকে আগাবো কিভাবে যদি ধরেন সমাজতন্ত্রটা কথা বলি এই সমাজতন্ত্র কি এটার অর্থ কি এটা গত পঞ্চাশ বছরে তো কেউ ব্যাখ্যা করে নাই হ্যাঁ মানে আপনার তো মানে হাওয়ার উপরে কোন জাতি চিন্তা শূন্য অবস্থায় কোথাও মুখ করতে পারে নাই মানে এই যে চিন্তার একটা শূন্যতা এই যে একটা সমাজতন্ত্র শব্দটা আমাদের সংবিধানের মূল নীতি এটা কেন আছে কিভাবে আছে এটার অর্থ কি এটা কেউ স্পষ্ট করে না ইভেন বামপন্থীরাও জানে না আমি সমস্ত বামপন্থীর সাথে কথা বলছি পলিটিক্যাল পার্টি পলিটিক্যাল লিডার এভরি এভরি ওয়ানের সাথে কেউ কথা বলে সেটার ব্যাখ্যা আমি এতদিন বারো বছর সংবিধান নিয়ে কাজ করেছি আমি আমি দুই হাজার আপনারা জানেন ভাই আমি দুই হাজার এগারো সাল থেকে সংবিধানের পাঠচক্র করছি এবং প্রত্যেক বছর আমি সংবিধান নিয়ে কাজ করছি এবার আমরা একটা আমরা একটা ইংরেজিতে বই করছি এটা বইটা বেরোবে কনস্টিটিউশন অ্যান্ড দা পারসুট অফ এ জাস্ট সোসাইটি এই হলো শিরোনাম পাঠক সমাবেশ করছে এখানে আমি সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়েছি সেই কথাটা আপনাকে আপনার এই কথার সময় আমার মনে হলো যে একটু বলি সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু বা ওনারা যে কনস্টিটিউশনের যারা ফ্রেম করেছে এই যে সমাজতন্ত্র বলতে বুঝিয়েছেন রলজিয়ান জাস্টিস রলজিয়ান সোসাইটি কথা এবং আপনি জানেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি রলজের জাস্টিসের উপরে আমি তিন চারটা বক্তৃতা দিয়েছি হ্যাঁ যারা ছিলেন তারা শুনেছে তো যা যদি না শুনে থাকেন তাহলে আমি বলতে পারি যে আমি দীর্ঘ প্রায় তিরিশ পৃষ্ঠার একটা প্রবন্ধ লিখেছি হ্যাঁ এই যে এই ব্যাখ্যাটা যে আমি মানে আমি তো নগণ্য মানুষ আমি কোনো মানে ধরার মধ্যেই না কিন্তু কথাটা হচ্ছে এত এত মানুষ সংবিধান পড়েছে কিন্তু কেউ এই সংবিধানের এই যে মূল নীতি একটা যে যে এই যে সমাজতন্ত্রিজম এটার ব্যাখ্যা দিবে না এটা কি অর্থ আমি যদি একটা জিনিস নাই জানি তাহলে সেই দিক সেইখানে কি আমি আগাবো অন্ধকারে তো আমি আগাবো না তার মানে প্রথমে হচ্ছে যে ধারণাটা স্পষ্ট কর তার মানে রলজিয়ান জাস্টিস আমি আপনাকে এতটুক বললাম তারপরে কিভাবে রলজিয়ান জাস্টিস এই সেটা আমি আমার ত্রিশ পৃষ্ঠার প্রবন্ধে পরতে পরতে আমি যুক্তি যুক্তি দিয়ে স্ট্যাবলিশ করার চেষ্টা করেছি প্রমাণ দিয়েছি এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি সাংবাদিকতার মধ্যে বা একটা সিচুয়েশনের মধ্যে আপনি কিভাবে আগাবেন আপনি মানিক মিয়া একটা আইডল মানিক মিয়া একটা আইডল হতে পারে এই হিসেবে আমি একটা জিনিস উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি যে মানিক মিয়া আইডিয়াস গুলোর সাথে যদি আমি পরিচিত হই তাহলে এই সমাজের এই সমাজের যে অচলায়ত সেটা ভেঙে আমার বের হওয়ার একটা অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হবে এবং মানুষ যেহেতু সৃজনশীল মানুষ মানুষ এখন মানিক মিয়া এসে তো আর আপনাকে কখ কখ বুঝিয়ে দিবে না যে এইখানে স্টেপ দিবেন ওইখানে স্টেপ দিবেন এত ডিটেল তো বলবে কিন্তু মানিক মিয়ার মোটামুটি ব্যাপারটা আমরা আস্ত আত্মস্থ করতে পারলে এই সমাজের একটা তরুণ জনগোষ্ঠী যদি জেগে উঠে তারা যদি বলে যে না আমরা এইভাবে করে আমরা আমরা ইতিহাসের অপচয় চাই আমরা একটা সুনির্দিষ্ট ওয়ার্থ একটা জিনিসের লক্ষ্যে আমরা আগাতে চাই তখন তাই না তো কিন্তু সেটার জন্য তো আপনার চিন্তাটা স্পষ্ট করা লাগে তো এখন আলোচনা না করলে কথা না বলে সবাই মনে করে যে আলোচনা করে অনেকে আবার বলে যে সমালোচনা করে যে আলোচনা করে কি হবে আরে ভাই আলোচনা না করে আপনার যদি হাতে আলোচনা তো টর্চ লাইট আপনার আপনার যদি টর্চ লাইট না থাকে আপনি গ্রামের রাস্তায় বা ইয়েতে দেখছেন যে যখন আলো না থাকে তো আপনি হাঁটবেন কি অন্ধকারের মধ্যে আপনি হাঁটতে পারবেন না হ্যাঁ এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে যে এখন মানে বিষয়টা কি বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার একটা টর্চ লাইট লাগবে একটা আলো লাগবে যেখানে আপনি আগাতে পারেন তো মানিক মিয়া হচ্ছে আমাদের জন্য এরকম একটা আলোর দিশারি হ্যাঁ 
তো সেখান থেকে আপনি তো এই জিনিসটা এই যে সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে যেমন আমরা অন্ধকারে থাকলে এটা কোনো ভালো কথা নয় আমাদের আগানোর জন্য এই অজ্ঞানতা একটা বাধা সেরকম মানিক মিয়ার ব্যাপারে অজ্ঞানতায় থাকা এইটাও আমাদের জন্য মানে মানে আলো মানে যে আলোটা আমি নিতে পারতাম যেটা আমার কাছে আসছে সেটা আমি কেন নিব এই দুঃখিত এবং ক্ষমা প্রার্থী তো অনেক অনেকই মূল্যবান এই আলোচনা অনেক কিছু শিখার আছে এবং জানার আছে স্যার প্রশ্ন করব হয়তো পরবর্তী সময়ে এখন এখন এবং আসলে আমি একটা কথাই বলতে চাই স্যার সেটি হলো যে এই যে আমাদের যে কথাটি বলেছেন আপনি বা স্যার খান স্যার বলেছে যে আমাদের জন্য মানিক মিয়া সদ্য মানিক মিয়া স্যার হলো আলোর দিশারি তিনি আমাদের জন্য আসলে আলোর দিশারি আমাদের আইডল তো এই আলোর দিশারি আইডল আসলে আমরা জাতীয় পর্যায়ে আসলে পৌঁছাতে পারি নাই স্যার যেমন আমি মানিক মিয়া স্যার জানতাম না জানতাম যে স্বাধীনতা যুদ্ধে উনি বঙ্গবন্ধুর একজন সহযোগ ছিলেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতা নিয়ে অনেক কাজ করেছে কিন্তু ওনার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার কিন্তু কোন সুযোগ পাইনি তো এটি জাতীয় পর্যায়ে বা জাতীয় ইতিহাসে যারা আমাদের মতো বা পরবর্তী প্রজন্ম যেন এই যে মানিক মিয়াদের মতো যারা সাংবাদিকতা পেশায় থেকে দেশকে গড়ার চেষ্টা করেছে তাদের ইতিহাস গুলো এই যাতে করে সংরক্ষিত এবং জাতীয় পর্যায়ে যেন সেটা শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিশেষ করে আমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এই বিষয়ে স্যার কিছু কাজ আপনারা একবার চিন্তা করছেন কিনা স্যার যে ইতিহাস গুলো বিলীন হওয়ার পথে মনে হচ্ছে সেই ইতিহাস গুলো সংরক্ষণ করা যুগ যুগ ধরে যেন এই মানিক মেয়াদের ইতিহাস করে এই তরুণ প্রজন্ম বা পরবর্তী প্রজন্মরা যেন স্যার এই দেশ গড়ার ভূমিকায় অংশগ্রহণ নিতে পারে করতে পারে স্যার এই বিষয়টাই স্যার আমি একটু জানতে চাই স্যার এটা তো কাজটা করে যাচ্ছে রনি ভাই তো তোর বাংলার পার্শ্বের মধ্যে দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন যেটা হয়তো আমাদের আমরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে করতে পারি না উনি সেটা করে যাচ্ছেন একটা মহৎ উদ্যোগ নিয়েছেন যেটা সমস্ত কিছু এবং এটা উনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেছেন এবং এক ধরনের ডিসিমিনেশন হচ্ছে ইনফরমেশন অনেকে আগ্রহী করছে এভাবেই তো সমাজ এগিয়ে যায় না তথ্যগুলো তো আপনার দিতে হবে আলোটা আলোটা এক জায়গায় আছে যে অন্ধকার তাকে বলতে হবে ওই পশ্চিম দিকে আলো ওদিকে যাও সেটা রনি ভাই তার এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে করে যাচ্ছে যেটা হয়তো প্রতিষ্ঠানগুলো করতে পারত প্রতিষ্ঠানগুলো এত পলিটিসাইজ এত অপরচুনিস্ট মানে যার জন্য তার ব্যক্তি বাইরে চিন্তা করতে পারে না যে আমি আমি আমরা না সমস্ত খুব ক্রাইসিস এটা খুব যে কোনো প্রতিষ্ঠানে দেখেন না পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য গুলো কি অবস্থা দেখেন না দুর্নীতি করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এবং এটা যে হচ্ছে এটা তো যারা নিয়োগ দেয় তাদের তো ভাবা উচিত কিন্তু ওই যে টিকা থাকাটাই বড় প্রশ্ন সবকিছু মিলে খারাপ সময় থাকবে না কিন্তু আমরা একটা খারাপ সময় পার করতেছি আর দেখা যায় আগে পাকিস্তানিরা শাসন করতো এখন আমাদের যারা তথাকৃত ধনী অনেক তারাই শাসন করে তারাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে সমস্ত কিছু কে আর কি তো আসলে স্যার আরেকটি প্রশ্ন স্যার আমার সেটি হলো যে যারা বিশেষ করে স্যার সাংবাদিকতা এবং সংবাদ কাজ করছে বিশেষ করে তাদের মাধ্যমে দেশের ভালো এবং মন্দ দিকগুলো একেবারে তৃণমূল রুট থেকে উঠে আসে তো সেক্ষেত্রে যদি বাক স্বাধীনতা এবং তাদের স্বাধীনতার যে পূর্ণাঙ্গ স্যার রূপে তারা স্বাধীন হতে পারত তাহলে আজকে যে টনিকের কথা আপনি বলেছেন যে বিশেষ করে দুর্নীতি বলি বা স্বেচ্ছাচারিতার যে টনিক যে আমাদের হয়ে গেছে তো এটা আমার মনে হয় স্যার অনেকটা আরো আরো অনেক তা মানে ভালোর দিকে চাইতো যে কমে চাইতো আমাদের এই সাংবাদিকতা পেশায় স্যার আসলে আমাদের বাক স্বাধীনতা বা আমাদের স্বাধীনতাটা তো অনেকেই স্যার এখন সীমিত পর্যায়ে চলে আসছে তো এটা থেকে স্যার আসলে বের হওয়া যাবে কি ভবিষ্যতে স্যার এই অবস্থা বের হওয়ার কথা বলছেন এটা থেকে বের হতে গেলে আসলে 
সেই যে সেই মানে প্রথম লাগে যে একটা কিছু করতে গেলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মৌলবাদীর সাথে যে কম্প্রোমাইজ করছে বিভিন্ন সরকার সেভেন্টি ফাইভ এর পরে সেটা দেখেন আমাদের রাষ্ট্র ধর্ম মানে মানে একটা হচ্ছে যে সেকুলারিজম আছে সেখানে শিক্ষক মন্ত্রী যে মহদ্দিন চৌধুরী ছেলে উনি আসছিলেন উনি ওনার বক্তিতে একটা কথা বললেন যেটা শুনে আমি ভয় পেয়ে গেছি হেফাজত ওনাদেরকে বাইশ থেকে আটাইশটার সাজেশন দিয়েছিল যে টেক্সটবুক চেঞ্জ করতে হবে এবং হেফাজত ইসলামের সেই সাজেশন নিয়ে ওনারা মানে ওই জায়গাগুলো চেঞ্জ করছেন রিপ্লেস করছেন তারপর উনি যে দেখেন যে হেফাজত ইসলাম এখানে যা দেখে যে সরকারের টেক্সট পড়াচ্ছেন হেফাজত তার নিজের টেক্সট পড়াচ্ছে তখন উনি বলেন যে তাহলে আমার একটি লাভ হলো কি মনে করছে যে সমস্ত কিছু হয়ে যাবে মানে কোনটা আমার পক্ষের কোনটা আমার বিপক্ষে সেটা তো বোঝা উচিত কিন্তু ওই যে আমি তো মনে করি যে মসজিদ হবে সমস্ত কিছু তার সাথে লাইব্রেরি হওয়া উচিত সমস্ত কিছু পাঠাগার হওয়া উচিত ব্যায়ামাগার হওয়া উচিত হাসপাতাল হওয়া উচিত আমি আইম এ প্র্যাকটিস ইন মুসলিম কিন্তু এগুলা এগুলা আপনি আসলে আগাতে পারবেন না আমার মনে হয় হিউম্যান রিসোর্সেস যদি ডেভেলপ না মানুষ যদি শিক্ষিত না হয় এবং মানে সশিক্ষিত না হয় মানে মানে প্রো পিপুল চিন্তা না করে কল্যাণ ধর্মের চিন্তার সাথে আলট্রুইস্টিক অ্যাটিটিউড সবাই দেখে যে কিভাবে কি বেশ কিছুদিন আগে আমার এক কলিগ এসে বলতেছিল যে তার কাছে অন্য ডিপার্টমেন্টে তার কাছে তার ছাত্রী আসছে স্যার আমার স্বামী খুব ডিপ্রেস ডিপ্রেস কেন বলে যে আপনার সাথে একটু কথা বলেন কথা বলে জানা গেল যে সেই ছেলেটি প্রায় লাখ খানিক টাকার উপরে বেতন প্রত্যেকটা মানুষের একটা ফিলাসফিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে আমি কতটুকু নিব কতটুকু যাব সেটাই কিন্তু আমাদের মধ্যে সে অসম্ভব সেলফ সেলফ সেলফিশ হয়ে গেছে মানুষ সমস্ত কিছু সোসাইটি খুব স্বাধীন বাংলাদেশে এটার জন্য তো মানে মুক্ত যদি চেতনা কথা আমি তো কোথাও মুক্ত যদি চেতনা দেখি না শুধু মানুষের রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তৃতা বিবৃতি আছে সেই ব্যক্ত নাই নরসিন্দী মনোহর দি থেকে স্যার জয়েন করেছি ও আচ্ছা ভেরি গুড স্যার ইত্তেফাকের এখানকার সংবাদদাতা আমি এই মনোহর দি সংবাদদাতা স্যার দৈনিক ইত্তেফাকের আচ্ছা আচ্ছা আপনার নামটা কি আমি তিন চার দিনের জন্য অনেক সময় চলে যেতাম মানে খাওয়া দাওয়া পেতাম আমার কাজতে লেখালি করে আবার চলে আসতাম তখন আমি নরসিন্দিটা ঘুরে দেখেছি খুব ভালো লাগে আর আমি অবশ্যই যোগাযোগ করব এই আমাদের অল্প শীত পড়ুক হ্যাঁ আমরা 
বাইরে বিশ্ববিদ্যালয় ডাক্তার পরীক্ষা করে যাই একদিন যাই জায়গা দুই দিন থেকে আসি একটু রিফ্রেশ হয়ে আসি আবার যাই ঢাকা শহরে এটা তো একটা মানে অন্য রকম সিট হয়ে গেছে আচ্ছা একটা জিনিস মানিক মিয়া এর ব্যাপারটা এটা কি আমাদের জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের সিলেবাসে কোনো ভাবে কি আরেকটু গুরুত্ব দিয়ে ইনক্লুড করা যায় এটা এটা না এটা ইনক্লুড আমাদের কিছু বক্তৃতা সাত সমাজ স্টার সমস্ত কিছু মানিক মেয়ার নামে ওইভাবে কিছু নেই আর মানিক মেয়ার যারা আছেন তারা যদি কিছু একটা স্টার্চ করে দেন কিছু ফান্ড দেন তবে আমাদের যে পরবর্তী চেয়ারপারসন ফর প্রফেসর নাদির জোনায় টু বি ব্রিলিয়ান্ট এবং ইয়াংগেস্ট ওয়ান অফ দ্য ইয়াংগেস্ট মানে প্রফেসর ইন आवर ডিপার্টমেন্ট জি ওয়ান জুনিয়র উনি চেয়ারম্যান হলে ডিপার্টমেন্টে আমরা এই সমস্ত কিন্তু আপনারা করতেছি যে আমরা কিভাবে এগুলা করি তখন হতো আমরা উনি আজকে সকালে ওনার সাথে আমরা কথা হইছিল चेस्टा कर मानिक मिया रचना शेष <laughs> कर रचना मध्यारा क्षेत्र चक्रेसेंट क्रकार मत ओर 
মানে সহযোগিতা পাওয়া যাবে কিনা বা ওই রকম তিনি মানে ওই রকম সময় দিবেন কিনা হ্যাঁ বা ওই রকম এনগেজমেন্টে রাজি আছেন কিনা সেগুলো তো অনেক সময় বোঝা যায় না তা আপনার প্রস্তাব তো অবশ্যই আপনি যদি ওইখানে করেন আমরা ঢাকা থেকে রাজ্জাক ভাইকে অনুরোধ করে নিয়ে যাব আমার পছন্দ না কিন্তু মানে বাধ্য হয়ে আর কোন উপায় নাই এই চাকরি এই এইটা সেটা সব মিলায় আর কি আমি রাজ্যাক স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা ডেট ঠিক করে চলে যাবো আমরা দুই ভাই ভালো থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন